ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്നവർ ശില്പം ആ ശില്പത്തെ അറിയാത്തവരെ ആരും തന്നെയില്ല ആ ശില്പത്തിൻ്റെ ശില്പി ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ പേര് ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഡലറായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ റിട്ടയർഡായി സ്ഥലം നിർമ്മങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിൽ ആര്യനാട് അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലെ ചിത്രകാരന്മാർ വരയ്ക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ തോന്നും അങ്ങനെ ഞാനും ചെറിയ വരകൾ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ തന്നെ കുറേ നാട്ടിൽ നാട്ടു കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രമണൻ ഒരു തങ്കരാജൻ ഇവരൊക്കെ പെൻസിലിൽ നല്ല പുരുഷന്മാരും മുഖവും സ്ത്രീകളുടെ മുഖവും സീനറികളും ഒക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ അവരുടെ തൊഴിലായ വീടുപെട്ടിയുടെ മുമ്പിലും ബാർബർ ഷാപ്പിലും ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള അതിയായ മോഹം ഉണ്ടായി ഈ കുമാരനാശാൻ്റെ പടം നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പടം ചില നാട്ടിൽ പഴയകാലത്ത് ഈ എക്സിബിഷൻ ഗാലറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബാർബർ ഷാപ്പും മുൾക്കാൻകടയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കും ഇത് കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് വരച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വരികയും ഞാൻ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് വരച്ച് തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലാ തലത്തിലും താലൂക്ക് തലത്തിലും മത്സരിക്കാൻ പോയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി ആ അവസരത്തിലെ സ്കൂളിലെ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്റർ അബ്ദുൾ അബൂ ബേക്കർ സാർ എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞു രാജേന്ദ്രൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ പോയി ചേർന്നു പാളയത്താണ് അവിടെ പോയി പഠിക്കണം രാജേന്ദ്രൻ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ നാട്ടിലെ കലാകാരന്മാർ നിന്നുമാണ് ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ഈ കലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ ബാക്കിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ വളർത്തിയതെല്ലാം എൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെ അംശമാണ് സ്കൾപ്ച സ്കൾപ്ചറൈൻ മോഡലിങ്ങിൽ ഫൈനാൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് നാല് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ അന്ന് ഡിപ്ലോമയാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പാസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഡലറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി അവിടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്ങും മോഡൽ ശില്പമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ജോലി അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ അവർ തരും അതിന് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വലുതാക്കി വരച്ചു കൊടുക്കും ആ പടം കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ബ്രോസേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കും അതായിരുന്നു ജോലി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനവിടെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഗാർഡനിലും ഒരുപാടുമൊക്കെ പോയി ആ സമയത്ത് ആണ് ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് തന്നെ മ്യൂസിയത്തും ഗാർഡൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് പത്ത് ഇരുപതോളം ശില്പങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തതല്ല കാരണം എനിക്ക് സമയം കിട്ടും ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ആൾ ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസ് വന്നു ചെസ്റ്റ് ഡിസീസിൽ അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ശില്പം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ആഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെറും പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു കഥകളിയുടെ ശില്പം ഒരു ഒന്നര ആൾ പൊക്കമുള്ള ഒരു കഥകളിയുടെ ശില്പം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊച്ചു ആ പ്രായത്തിൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല അത് ചെയ്ത് തീർന്നത് പക്ഷേ ഓരോ സ്റ്റാഫുകളും അവിടെ വന്ന് ഇത് കാണുകയും ഉടൻ തന്നെ അവർ കാപ്പ് പിടിക്കാൻ പോയാലും വീണ്ടും ഓടി വന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർ കാണാനായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് രൂപമാകുന്നത് അത്രമാത്രം പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെയിനെടുത്ത് ചെയ്ത ആ ഒരു ശില്പം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതിലൂടെ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന വർക്കുകളും വരുന്ന കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കുകൾ എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്ത് 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 എനിക്ക് കൈക്കൊക്കെ നല്ല പരിചയങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്നതിലുപരി ഒരു ഒരു അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി അവിടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും വിട്ടൻ തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഹിപ്പോക്രാസ് മെഡിക്കൽ പിതാവ് ഹിപ്പോക്രാസ് കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശില്പം ആർ സി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറിവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ശില്പം
ഒരു എക്സിബിഷൻ പുത്തരക്കണ്ണ മൈതാനം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു കിടക്കുന്ന ഒരു സിംഹം അവരുടെ എമ്പളം ഒരു സിംഹമാണ് ആ എമ്പളം ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എനിക്ക് വർക്കുകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ പെൻഷനായി പെൻഷനായ ശേഷവും എനിക്ക് ഒരു സമയവും ഒഴിവില്ലാതെ എനിക്കിപ്പോൾ പണികൾ വർക്കുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇരിക്കരുത് നമ്മൾ ആ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു വീട് പോലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതിനെയൊക്കെ നന്നാക്കി ഒക്കെ എടുത്താൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നി സ്വയം തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരികയും എനിക്കിന്നും ഇത്രയും വർക്കുകൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശില്പം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് കാരണം അതിൽ പരിചയം എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ധാരാളം വർക്കുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരമാവും വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് വിളിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഘടനക്കാരും സ്കൂളുകാരും മറ്റുമൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ അവധിക്കാലത്ത് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പലരും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും യുവജന ഉത്സവത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ശില്പമാണ് യുവജന ഉത്സവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കപ്പ് അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ചിറയങ്കിഴ് ശ്രീകണ്ണൻ നായരാണ് അതിൻ്റെ കളിമണ്ണിലെ രൂപവും അതിൻ്റെ സ്വർണത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള മോൾഡുമൊക്കെ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് തൃശ്ശൂർ ചെമ്മന്നൂരുകാരാണ് ആ ഒരു ശില്പം സ്വർണത്തിലാക്കി കൊടുത്തത് അത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നും അന്ന് ഒരു രൂപ വെച്ച് പിരിച്ചെടുത്ത കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ടീം ജേക്കപ്പ് മുന്തിരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രൂപ വെച്ച് പിരിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്വർണക്കപ്പാണ് ഇന്നും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൈമാറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആ ഭാഗത്തും ഞാനിതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ എനിക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ജഡ്ജായിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി ഹെഡ്ജായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാരി ജോലി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ആ ഓഫീസിലെ വർക്ക് മാത്രം ചെയ്യും അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വീടുകളിൽ പോകും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കലാകാരനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ ധാരാളം അവർക്ക് ഒരു സംഭാവനകൾ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റും അവരാ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിച്ച് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചെടികളും വേണ്ടുന്ന കലാവസ്തുക്കളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ 
വളരെ ചുരുക്കം കലാകാരന്മാർ അത്തരത്തിലുള്ള ശില്പങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പല മാധ്യമങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ആത്മാർത്ഥം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൈപരിചയം ഉണ്ടായി മനസ്സിന് ധൈര്യം ഉണ്ടായി ഞാനിന്ന് ധാരാളം പെൻഷനായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ശില്പങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാർ ഏത് വിഭാ വിഭാഗത്തിലായാലും അവർ ക്യാമ്പസിനോടുകൂടി ഒരു ആത്മ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണമെന്നും അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശില്പങ്ങൾ കുട്ടികളെയും സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പല പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയും അത് ആ ഭാവി തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു മാതൃകയാകും അവർക്ക് അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു മനസ്സിനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കോളേജിലെ ജോലിക്കിടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് തലയോട്ടിയിൽ മരിച്ച ആളിൻ്റെ മുഖച്ഛായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശില്പങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു അതിന് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഡോക്ടർ ഉമാദത്തൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം അന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മരണപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന തലയോട്ടികൾ മരിച്ചതാരെന്ന് പരാതിയില്ല ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അസ്ഥി കൂടം കിട്ടും പലയിടത്തു നിന്നും പുഴയിൽ നിന്നും പാറയുടെ നിന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തലയോട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മരിച്ച ആളിൻ്റെ മുഖം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉമാദത്ത് സാറിൻ്റെ ശ്രമത്താൽ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് കിടന്ന ഒരു തലയോട്ടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു ഈ തലയോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ഞാൻ തൊട്ട് കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ കനം മാത്രം മാംസം വെച്ചാൽ മതി ഈ തൊലിക്കനം ചെറിയ ഈ കനം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഓരോ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഓരോ അളവുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റി ഒരു സെൻറ്റി പിന്നെ അഞ്ച് സെൻറ്റി ഈ ഹൈറ്റുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റിൻ്റെ അതനുസരിച്ചുള്ള കനങ്ങൾ കണക്കാക്കി അപ്പുറം ഇപ്പുറവും ഒക്കെ വച്ചിട്ട് അത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ആളിൻ്റെ ഒരു ചായ അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവിനി ചെയ്യേണ്ടത് മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പിൻ്റെ ഭാഗവും ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗവും മാത്രമാണ് അത് ആ ഭാഗത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് മൂങ്ങിയാലും നമ്മൾ ഇന്ന ആളാണെന്ന് വിളിച്ച് പറയും തലയിലൊരു തോർത്ത് കെട്ടിയിരുന്നാലും അത് ഇന്ന ആളാണെന്ന് വിളിച്ച് പറയും അതിൽ അഞ്ച് കേസോളം ഞാൻ ചെയ്തു അതിൽ മൂന്ന് കേസ് തെളിയുകയും മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലിൽ വളരെ കാലം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചുവരിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശില്പമാണ് സിമെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചുവരിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പടം ഇവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിനെ ചുവരിനെ റഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഗ്രൗട്ട് പതിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് സിമെൻറ്റ് മണലും കൂടെ ഒട്ടിച്ച് ആ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുഖമാണ് മറ്റ് പലയിടത്തും ഒക്കെ ഞാൻ ആളിൻ്റെ രൂപങ്ങളും മലകളും കാടും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിൽ വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ആശയങ്ങളിലുള്ള ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കളിമണ്ണ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് ബ്രോൺസിലുണ്ടാക്കാം വാക്സിലുണ്ടാക്കാം പ്ലാസ്റ്റർ പരിസിലുണ്ടാക്കാം പല മാധ്യമങ്ങളിലും നമുക്കുണ്ടാക്കാം